年岁月浓，萧瑟尘封，恍若海市缄默片中。清心听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。相遇江山不同，乾坤五年不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠。一眼可磨江岸空，荒唐。韩月那次，我差一点就杀了邱子良。我本可以让他死，我还是输了。韩将军白白牺牲了性命。邱子良却还活着，我早该知道，他是个魔鬼。但凡有一丝的机会，我都应该要抓住，将他一击毙命。我怎能令他喜剧重来？若琴，是我害了你，害了阿修，害了若琳，是我害了你们所有人。不是你的错，是我的错。是我的自以为是，都是我的错。若琴，你相信我，现在还未到绝境，世事皆有转机。邱子良之前确实在闭关，但是他炼的丹药有问题。是王叔设计的吧？是的，连同那个神医一起。在此之前，裘延之跟程曦把他的神才君折腾得四分五裂，让他相信有内奸的存在。于是他为了引蛇出洞，故意假借闭关，暗地里让左居秘密调查。所以左居呢？其实早就回京了，是，他一直藏在高平家里。他都查到了什么样的真相？光网、裘燕之还有玲玲全都暴露了。不过陛下还好，我们之前做事一直很小心，没有引起他们的怀疑。光网从招录时就在筹划这一切，甚至是更早的时候。他还真是藏得够深呢、啊。
。真的，老师生前评价过光王叔，说他持重少言，必有大坏，而大坏者必有大智。可是他为何要一次次的阻止成蹊，又一次次的救陛下呢？因为他很爱惜自己的羽毛，朕跟他完全不一样。朕为了达到目的，可以认贼作父，可以誓师篡位，可以背负全天下的骂名。可他不一样，他是光芒，他必须要白璧无瑕。陛下，事到如今，也该开始下一步了。李大人那边已经准备就绪，就等陛下收网。可朕，朕还是很担心若琳。陛下，如今正是关键时刻。千万不能感情用事啊！他明知朕有愧于王家，却还肯为朕赴汤蹈火。朕这一生，实在是欠若琳太多。因为他知道，他爷爷是为何而死。只有陛下您赢了，这一切的灾难。才能真正结束。兴盛，你输，则大兴死。告诉朕，你能。是。见过光王殿下，光王殿下，您在这儿就更好了。大人吩咐了，让您作为娘家人送嫁呢。裘小姐果然是贵人世忙，到现在也没梳妆打扮，难道忘了今日大婚了吗？今日大婚，解放酒禁，特赐美酒与您共谱，大家都有啊！来来来，排队领啊！这么快就到大婚的日子了。来来来，都有都有啊！来来来，来，这种喜酒可真是喝不下去。哎，拿好了啊！哎，下一位。元修，元修喜欢胭脂，胭脂却要嫁给陛下。来，每个人都有啊！哎，排队排队来，来来来，拿好拿好啊！哎，拿好了啊！哎，在下。滚
皇帝的心中，你们也配合？都给老子滚！都给老子滚！又来了，我怎么可能同情你这种人？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈抢我们的酒，打他！走，来揍他！打他！抢我们的钱，这是兄弟，这是打他！打！扔哪里的牛逼？算了，这要是给猎户不报仇，好酒！打他！快打！打！扔！哎呀，别打了，别打了！快点，快住手啊！哎呀，别打了！这是官府的人，大伙快散了吧！啊，散了，散了，都散了。这种喜酒可真是喝不下去。
起叫看你们那边进行的很顺利，我就安心了。又是他们。长旗人有命，计划有变，追击零零，就地处决。是。胭脂不会杀我，究竟发生了什么？一切都如你所愿，恭喜了。你们下去吧，我要侍寝了。是。是。求子良命我，尽快为你诞下太子。真是将大清的龙脉。玩弄于古掌间的楚国公吗？所以，我需要一个孩子。
真这样子，可是，可是，可是真的配合不了你。既如此，臣妾便先告退。王若清。知道你的真实身份。陛下说什么？什么身份？你难道不是王若清吗？若陛下需要，我也可以是。就像当时韩月需要一样，我若是王若清，我就要。陛下，如何？是他吗？老奴已经是第二次来认这位姑娘了，长得倒是挺像的。陛下若真想验证她是不是若晴，其实还有一个办法。你有什么办法？大小姐小时候极其怕猫，呃，一见猫以后身上就起疹子。可是小小姐小时候极其喜欢猫，所以小小姐小的时候只能玩假的猫。小铃铛。啊，对对对对，就是那只玩偶猫，它的名字就叫小铃铛。李德云回府后密见门生，七个人商谈了大半个时辰才散。他们都聊了些什么呀？暂时还没有打听到。大人，要抓几个回来拷问吗？不要打草惊蛇，盯着他们，看李德云究竟要耍什么花样。是。神医抓到了吗？除了左氏，其他人都已拿下。好，你先下去吧。是。本宫没死，你是不是很失望啊？迟早的事。说，解法是什么？既然是你设计的，你一定知道解法。没有，邱子良，你就等死吧。
天山，我是诚心诚意来向你道歉。今天我才知道，你的家人是死在本宫手里的，可那也是十年前的事了。别假惺惺的，你这个杀人如麻的恶魔！不得好死，你一定不得好死的，田山。欠我也到了，你这么说，我就不爱听了。你娘家应该还有亲戚吧？这样吧，你一日不说，我就杀一个；两日不说，我就杀一双。咱们就慢慢耗啊，看谁耗到最后。九子良。邱子良，你个恶魔，你丧尽天良的畜生！王叔究竟图的是什么？皇位、天下，还是真正的盛世大行？
绳索，送你奈何？我此生之苦，无以言述。然而遇见你，便是上苍怜悯，赐我的最大欢喜。若离。陛下龙体微恙，就不必来看哀家了。皇祖母，礼不可废。胭脂，见过太皇太后。那泽宁先告退了。朕送走你。胭脂，来，坐。谢太皇太后。削减神才军编制。这就是李德云近些日子来和他们的门生商议的事情。好啊，趁本宫闭关，看来这些跳梁小丑们
跳的挺欢的。大人，几位公公都在等您的决定，该如何阻止这件事？不，让他去。之前不是亏空了几个月的粮饷吗？放风出去，就说是李德云贪污的。不仅如此，他还要进一步的削减粮草。如此一来，怕是军中会闹事。让他们闹吧，是时候要拔掉李德云这个眼中钉了。是。程西何在？在九号楼中。陛下，让李泽宁传什么话？你呢？你大婚时，又和王叔商议了什么对策？陛下没有太子，很危险。的确。所以，陛下。和李大人要尽快行事了。那你猜到了什么？我并没有猜到什么，只不过陛下乃天子，当行天道。知道先帝为何而失败吗？因为朝露之际是阴谋。不是天道，陛下，时机已到。没有临朝称制，没有暗示私心，在这盘新棋里，你就是我和光王的掌旗人。这一局，由你和裘子良堂堂正正的下。见到本宫，是不是觉得很奇怪、啊？你闭关结束了。是啊，闭关是因为有一些事情想不明白，现在想清楚了，自然就出来了。真没想到你是齐青的女儿。齐青谋反失败后，你流落他乡，被程怀志所救，然后跟着程怀志一并来到恒安。你又怂恿程怀志卖身进宫，是为了跟你那个同母异父的弟弟光王相认。从此以后，你就为光王谋划登基。朝露之变后，你怂恿文宗。传位给光王。文宗如你所愿，写了遗诏，命韩月交给王阳。本宫快你一步，抄了王家，杀了王阳。等你赶到的时候，遗诏已经不知所踪。光王发现，王阳的小孙女儿没死，就把她带回去，左思右想，最后还是把她藏在了紫衣区。你觉得那小丫头可以牵制启燕，就欣然同意了，还帮她捏造了假身份，改名叫程若愚。你什么都知道？当然，只要是本宫想知道的。本宫都能知道，但你又不知道，你的好弟弟一定没告诉你。不只是王若琳，还有他的姐姐王若清，也都活得好好的。王若清没死，胭脂。
，胭脂就是王若清。胭脂是王若清，是鱼儿的亲姐姐。之前你设计的程若愚和齐燕，如果说程若愚和胭脂这一对儿，会不会更有意思呢？你想做什么？你之前一定输得很不甘心吧？想不想再玩一把？让王若琳和王若清来一场诛心大战。若琳，元修，究竟发生了什么事，竟然让左氏亲自出马？我奉长其人之命来保护你，你跟我换条路走，不要去剑南了。我不需要你保护，也不会换路的。我真的只想带你去安全之地。你最好不要跟着我，否则别怪我不客气。若琳。我真的只想保护你，姑姑，姑姑，姑姑，您怎么了？您有伤在身，还是要？死不了。我也不是来找你的，既然你也没事了，那我也就安心了。那你要去哪儿啊？我要把丽蓉的骨灰送回她老家。那。您放弃执念了。我如今不过是废人一个，哪还有什么执念？姑姑。要不然，我送你吧。不用了，我正好要去东川，跟去丽姑姑的老家顺路。玉儿，谢谢你，但是经历了这么多事情，我没有办法跟你好好相处了，我们还是分开走吧。
消磨。双手。